ஈரோடு பன்னீர் செல்வம் பூங்காவில் கருணாநிதி சிலையை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் அதை தற்போது நேரலையில் பார்க்கலாம் மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மட்டும் தலைவரோடு மேலே வருமாறு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது ஈரோடு பன்னீர் செல்வம் பூங்காவில் கலைஞர் கருணாநிதியுடைய சிலையை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திரைந்து வைக்கிறார் இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலர் மாநில நிர்வாகிகள் என ஏராளமான திமுக தொண்டர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை தற்போது நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகிறார் தொடர்ந்து ஈரோட்டிலிருந்து நமது செய்தியாளர் பாபு இணைகிறார் பாபு தற்போதைய நிலவரங்கள் என்ன இந்த நிகழ்வில் யார் யார் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் திமுகவின் முன்னாள் தலைவரும் முத்தமிழ் கலைஞரின் இரண்டாவது சிலை வந்து ஈரோடு மாவட்டம் பன்னீர்செல்வம் பூங்காவில் வந்து தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிலைக்கு வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்த நிலையில் நீதிமன்றத்தின் மூலம் அனுமதி பெற்று தற்போது இந்த சிலையை அமைத்துள்ளனர் எட்டு அடி உயரமும் முப்பது கிலோ எடையும் கொண்ட இந்த சிலையை தற்போது திமுக தலைவர் தளபதி திறந்து வைத்து உரையாற்றி வருகிறார் பாபு தொடர்ந்து பேசலாம் திமுக தலைவர் பேசி வருகிறார் நேரலை காட்சிகள் திருமதி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அவர்கள மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர்கள முன்னொடிகள திரளாக திரண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள தாய்மார்கள என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞரவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளை உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் ஈரோடு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் முத்துசாமி அவர்கள் முன்னின்று கழக நிர்வாகிகள் முன்னோடிகள் செயல் வீரர்கள் பல்வேறு தோழர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு தலைவர் கலைஞரவர்களுடைய திருவுருவ சிலையை ஏட்டி பன்னீர்செல்வம் பெயரால் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பூங்காவில் அமைத்து அதனுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவர் வரவேற்று தொடக்கத்தில் மாவட்ட செயலாளர் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டு சொன்னார் பல போராட்டங்களுக்கு இடையில அதை எதிர்த்து போராடி வாதாடி அதில் வெற்றி கண்டு அந்த வெற்றியின் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பெருமையோடு எடுத்துச் சொன்னார்கள் தலைவர் கலைஞரவர்கள் மறைவுக்கு பின்னால் நம் அனைவரையும் மீலாத்துறைகளை ஆழ்த்திவிட்டு சென்றதற்கு பின்னால் முதன் முதலில் தலைவர் கலைஞரவர்களால் உருவாக்கி தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய சென்னையில அண்ணா அறிவாலயத்தில் அவருடைய கலைஞரவர்களுடைய திருவுருவச் சிலையை முதன் முதலாக நாம் திறந்து வைத்தோம் அந்த விழாவிற்கு அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் வருகை தந்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதை தொடர்ந்து நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்களுடைய குறுகுலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஈரோட்டில ஜனவரி மாதம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு 
இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி மாதம் முனிசிபல் காலனி பகுதியில தலைவர் கலைஞருடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்திருக்கிறோம் அதற்கு பின்னால் தலைவர் கலைஞரவர்களை உருவாக்கிய பேரறிஞர் பிறந்தகர் அறிஞர் அண்ணா பிறந்த மண் காஞ்சிபுரம் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் தலைவர் கலைஞருடைய திருவுருவச் சிலையை நாம் திறந்து வைத்தோம் அதற்கு பின்னால் தீரர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய மாவட்டமாக விளங்கி கொண்டிருப்பது தலைவர் கலைஞரவர்களுக்கு மிக பிடித்தமான மாவட்டங்களில் வரிசையில் இடம்பெற்றிருப்பது திருச்சி மாவட்டம் அந்த திருச்சியில கலைஞர் அரங்கத்தில் அங்கிருக்கக்கூடிய அண்ணா அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அறிவாலயமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த திருச்சியில கலைஞருடைய சிலையை திறந்து வைத்தோம் ஆக இப்படி தொடர்ந்து தலைவர் கலைஞருடைய திருவுருவச் சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பின்னால் தலைவர் கலைஞருடைய மூத்த பிள்ளையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முரசொலி வளாகத்தில் மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் வருகை தந்து கலைஞருடைய சிலையை அங்கே திறந்து வைத்தார்கள் இப்பொழுது இரண்டாவது சிலையாக ஈரோட்டில அவருடைய குறுகுலமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈரோட்டில இரண்டாவது சிலையாக ஏ டி பன்னீர்செல்வம் உடைய பூங்காவில திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தில் இருந்து தியாகங்கள் செஞ்சு திராவிட இயக்கத்திற்காக பாடுபட்டு திராவிட கொள்கைகளை நாட்டில பரப்பிய தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர் ஆக அவருடைய பெயரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பூங்காவில் தியாக விளக்காக தியாக சுடராக இந்த தமிழகத்திற்காக பல தியாகங்களை செய்திருக்க செஞ்சிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய சிலை திறந்து வைத்திருப்பது என்பது சால பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது ஆக தலைவர் கலைஞருடைய சிலை இங்கு திறந்து வைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு போராட்டத்திற்கு இடையில இது திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கலைஞருடைய வாழ்க்கையே போராட்டம் தான் அவர் மாணவ பருவத்தில் இருந்தப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே சேர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய நிர்வாகிகள் உன்னை சேர்க்க முடியாது நீ சீர்திருத்தவாதி சுயமரியாதை காரன் உன்னை இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்த்தால் இங்க இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளை எல்லாம் நீ கெடுத்து விடுவாய் சீர்திருத்த கொள்கைகளை சுயமரியாதை கொள்கைகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை கெடுத்து விடுவாய் உனக்கு இடம் கிடையாது என்று திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் சொன்னப்போ அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு நேரில் இருக்கக்கூடிய கமலாலயம் குளத்திற்கு மேலே வந்து நின்று கொண்டு நீங்கள் இந்த பள்ளியிலே சேர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த குளத்திலே குதித்து நான் இறந்து விடுவேன் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார் அதற்கு பிறகு அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய நிர்வாகம் கலைஞருடைய போராட்ட குணத்தை பார்த்து அஞ்சி நடுங்கி அந்த காரியத்தை மட்டும் செஞ்சிடாத உன்னை உடனே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி தலைவர் கலைஞரவர்களை பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்த்து கொண்டார்கள் இது வரலாறு ஆக பள்ளிக்கூடத்தில் சேருவதற்கே போராட்டத்தை நடத்தியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் அதற்கு பிறகு என்னுடைய தாயார் அம்மையார் தயாலம்மாள் அவர்களுடைய திருமணம் தலைவர் கலைஞருக்கும் என்னுடைய தாயாருக்கும் நடக்கிற திருமணம் அந்த திருமணம் நடைபெறும் இடத்துல கூட இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு போய்விட்டுத்தான் வருவேன் என்று சொல்லி கழுத்தில் மணமகன் மாலையோடு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் போய் கலந்து கொண்டு அதற்கு பிறகுதான் தன்னுடைய திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டார் ஆக பள்ளிக்கூடத்தில் நடைபெறுவதற்கு போராட்டம் திருமணம் செய்யக்கூடிய அந்த நாளிலே போராட்டம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முரசொலி ஏட்டு அவர் தொடர்ந்து நடத்தி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கும் பல போராட்டங்களை நடத்தியவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதற்கு பின்னால் மொழி போராட்டம் டால்மியாபுரம் என்கிற பெயரை மாற்றி அழகான தமிழ் பெயராக வடமொழி பெயராக இருக்கக்கூடிய இந்த பெயரை மாற்றி கள்ளக்குடி என்ற பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்று அதற்கு போராட்டம் நடத்திய போது ஓடுகிற ரயில் தண்டவாளத்திற்கு முன்னால் போய் படுத்து தண்டவாளத்திலே படுத்து 
ரயிலை நிறுத்தி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி அதில் வெற்றி கண்டவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர்கள் என்பதும் வரலாறு இப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் தனிமை சிறையில் வாடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மொழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நேரத்தில் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் தலைவர் கலைஞர்களை கைது செய்து பாளையங்கோட்டிலே கொண்டு போய் தனிமை சிறையில் வாட்டிய அந்த கொடுமை அதையும் சந்தித்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் பெருமையோடு சொல்லணும்னா கலைஞர்கள் ஆட்சி பொறுப்பிருந்த நேரத்தில் இந்தியாவிலே நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்ட நேரத்தில் அதை எதிர்த்தார் முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அப்பொழுது மத்தியிலிருந்து அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவருடைய தூதுவர்களாக ரெண்டு பேர் கோபாலபுரத்திற்கு வந்தார்கள் முதலமைச்சர் கலைஞர்களை வந்து நேரடியாக சந்தித்து நீங்கள் நெருக்கடி நிலையை ஆதரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எதிர்க்க கூடாது ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பூங்காவில் கருணாநிதி சிலையை திறந்து வைத்த பிறகு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேசி வரும் அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்தோம் அவர் பேசியதின் சாராம்சத்தை இனிவரும் செய்தி தொகுப்புகளில் விரிவாக பார்க்கலாம்